Aquí está la carta para la hija de Nevares. Te estoy haciendo quedar como un príncipe frente a la perra esa, ¿eh? Ah, que por cierto, ya le vi la cara y entendí tu repentino interés. Mire, necesito que investigue a fondo a este hombre. Uh -huh. Quiero saber absolutamente todo de él. ¿Danilo Ferro? ¿Cuándo va a durar esta tortura, señor? ¿A esto le llamas tortura? Pues va a durar hasta cuando yo quiera. ¿Qué es lo que querés? Porque no me decís de una buena vez por todas. Ya sabía yo que no era buena idea aceptarle la invitación, pero pues si se va a poner en ese plan, mejor me voy. Ay, sí, andate, cuando la noviecita te vas para allá. Señora, yo con la rutila ya no tengo nada, eso ya fue. ¿En serio? ¿En serio? Venga, a ver. No le creo. ¿Segurito? ¿Segurito, señora? No, no, Pepe, no me estás entendiendo. No, 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 escúchame tú a mí, ¿sí? Quiero que vayas con tu gente en Puerto Vallarta y que te presten una de sus casas para grabar. A ver cómo le haces, ahí tengo que hacer la película, se acabó, pues. Ya no me resongues, hombre. ¿Qué pasó, no quiere? Ese vato lo que tiene de chaparro lo tiene de baboso, me cae. No, que mañana ya va a mandar a la gente para empezar a grabar la novela, pero qué lío, de verdad. Aquí lo único seguro que tenemos. Esa es la protagonista. Mira nada más. Qué chulo. Soy mitad. ¿Qué hablan de mí? Ay, amor. Nada, pues que usted va a ser la futura estrella del cine mexicano. ¿No, verdad? Mire lo que le traje. Ay, ¿qué es esto? Actuación, las nuevas tendencias. Ah, hasta ahorita supe lo que decía. ¿Qué, señora? No, sí me gustó, claro que no. Pues como no faltaba más, vos bien cuica, puro colágeno. Pero no, te lo digo por experiencia propia. El que con cuicas duerme, cago amanece. Andate que no te quiero ver. Está bien, ya me voy. Pero cuente conmigo para lo que se le ofrezca. Cuando quiera que voy a estar. Oye, este sobra decir que esto no se le puede decir a nadie, ¿no? Boquita cerrada, mi amor. Muy callado, señora. Oiga. Mm. ¿Pero segura que no quiere que me quede? La veo medio alterada, ¿eh? ¿Alterada? Alterada me dejó su tío que no sirvió para nada ese padrecito. ¡Eh, Ave María! ¡Qué berriondo tan malo! Mira, ¿y qué fue lo que le contó? Usted no tiene pecados tan graves, ¿o sí? ¿Y vos por qué estás preguntando tanto? ¿Por qué no dejas la pregunta de Y más bien te vas que estás tan misteriosito? Yo, pues, lo vi. Salgo. Chao, pues. Muchas gracias, licenciada. You're very kind. Vamos a seguir en contacto. Bye, bye. Buenas noches. ¿Qué se estarán tramando estos? No sé. Descansa mejor, Elsa. ¿O va a venir tu pretendiente? No. Voy a dormir sola. ¿Por qué estás celosa? Pues sí, la espera. Si de verdad quieres que descanse, ¿por qué no me haces un masaje? Ay, caray, casi me matas del susto, chamaco. ¿Qué ah, haces despierto a estas horas, eh? Perdón, señora, es que tenía sed. Ah, pues yo también. <risa> La Matilde. Pues ahí sigue en su cuarto, ¿no ha salido? ¿Y cómo se portó? Pues estuvo pisteando todo el día y pues anda medio tomadilla. Pues ¿de dónde consiguió el alcohol si yo les pedí que escondieran todas las botellas? Señora, cuando alguien quiere tomar hace todo lo posible por conseguirla. Sí. Yo te tengo que decir que esa mujer es peligrosa, hijo. Ten cuidado, no vayas a meterte en una bronca con tu patrón. No se preocupe, señora. Pues lo que yo quiero es quedar bien con el señor Chacorta. Pues fue su idea, 
Él fue quien me dijo que la vigilaba de cerquita. Ay, chamaco. No sabes cuánto me pesa que hayas terminado aquí. De verdad. Yo aprecio mucho a tu tío. Mucho. Bueno. Pues descansa. Buenas noches, señora. Y ahí apagas las luces, ¿eh? Sí. Señor, dime si es cierto que a ti también alguna vez te costó trabajo rezar para no tragarte todas las verdades. Dime, señor. Ya ve por qué nunca quise decírselo. Para no hacerlo pasar por esta angustia. ¿Angustia? ¿Qué angustia? Bueno, sí. Tienes razón. Así me siento porque tu sanguinario ex esposo está vivo y libre después de todo lo que hizo. ¿Alguna vez se divorciaron? ¿O eres la viuda de un vivo? Pero ya no quiero pensar en esto, Jimena. Traemos la carne. Papeles. Aquí están. Aquí está el pedido y la orden sellada desde la presidencia municipal. Le agradecería que firmara de recibido. Es demasiado peligroso que usted sepa esto. Por favor, dígame quién lo puso en esta situación. Es muy peligroso. ¿Mi vida o la vida del innombrable es lo que te preocupa? Me preocupa todo. Y más, ¿qué vaya a hacer usted con esta verdad? Pues no te preocupes. Un secreto de confesión es un secreto de confesión y no se puede revelar. ¿Fue Ernesto? ¿Fue él? ¿Él lo sabe? No, no. Él no pudo haberme dicho algo así. Jimena, he fracasado con él. Y siento que he fracasado con todo. Todo lo que construimos durante tantos años viene de mentiras y de donativos manchados con sangre. Eso es lo que, lo que me hace sentirme tan mal. Vamos, muévanle, muévanle. Pues si quieres, sos cochino, güey. ¡Qué porquería apesta esta mi... Eso es precisamente la idea, vato. De aquí en adelante corre todo por tu cuenta, maestro. Calmadito, calmadito, que vos no tienes que decirme cómo hacer las vueltas. Vamos a conseguir los contactos que tenemos acá y a sacar al Chema en bombas. ¿Alguna pregunta? Qué sí, bueno, el que la tenga la puede tragar. El que se me patracie, hasta aquí llegó conmigo. Vamos a sacar al Chema en bombas y nos abrimos de acá. Cochino. Oh, Dale la vuelta, vato. Carlitos. ¿Cómo estás, mi amor? Bien. ¿Bien? ¿Y Víctor? Aquí viene. Víctor, ¿cómo sigues? Ahí la llevo, tía, ya mejor. Ay. Pues Vámonos. se tienen que apurar porque ya están tarde, ¿eh? Como siempre. Vámonos, Carlitos. <risa> eh, necesito hablar contigo, Ernesto. Quiero que me digas qué es lo que le está pasando a tu tío. Bueno, sí, es poca la información, pero también es la única disponible, ¿no? Excelente trabajo. Me 
muchachas, de verdad. Esto mismo lo vamos a hacer con todas las personas que quieran participar como donante en la campaña de Victoria, ¿está claro? Ok, claro, Leo. Pásanos los datos conforme vayan llegando las aportaciones y lo hacemos. Perfecto. ¿Ya tenemos una lista que nos pasó el licenciado Miravalle? Eh, Elena, ahora que toca el tema de Ignacio, yo... A ver, yo quisiera hablar con ustedes. Ignacio me estuvo contando acerca de las pérdidas que ustedes han tenido en sus vidas, de sus rencores. Yo les quería decir que no nos podemos dejar llevar por el resentimiento. Se los digo yo, por experiencia propia. A mí el narco me ha matado a mucha gente, mucha gente que quiero. Pero no podemos permitir que eso nos envenene el alma. No te preocupes, Leo, lo sabemos. No, 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 sí me preocupo. De verdad, no podemos dejar que nada nos ciegue, mucho menos esta rabia que cada una llevamos adentro. De verdad. Bueno, las dejo trabajando. No sabía que mi tío tuviera algo, señora. ¿Qué es lo que le pasa? Pues yo no lo sé. Pensé que tú estarías enterado. No, pues tengo mucho que no hablo con él. Sí. Yo sé que tú estás haciendo tu vida y no soy nadie para meterme. Sobre todo desde que ya no tienes que ver con la vida de mi hija. Pero te voy a hacer una recomendación. Acércate a él. Eres la única persona a la que tiene. Él fue el que me corrió, señora. Es él quien no quiere que ponga un pie aquí. Pero está bien. Si usted dice que está mal, pues voy a, ir a verlo. Cuente con eso. Bien. Siempre viví todo esto con mi papá, pero no sé. Ahora es diferente. ¿No será porque es mi carne la que está en el asador? <risa> pues entonces ya van a empezar a llegar los comensales. <risa> Oye, por cierto, vi por ahí que eres la soltera más cotizada de la región. Ah, no, por favor. Ahorita no estoy para esas cosas ni para conquistas ni nada. Ah, no, 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 no. Me perdonas. Pero este es el momento en donde tienes que sacar a reducir todos tus encantos. No, y no me veas así, porque me refiero a tu seguridad, a tu inteligencia, a esta capacidad que tienes de ganarte a la gente. Esa es la mejor manera para conseguir los recursos que necesitamos. No, y le acabo de decir a Leo que investigue al tal Danilo Ferro ese, a ver si podemos usar o no su donativo. No, bueno, pero es que, que se apure, porque necesitamos, como ese cheque, unos 10 más. Si es que queremos competir con la campaña de Elsa Marín, que seguro está apoyada por el narco, y ellos sí van a echar la casa por la ventana. Victoria. Investigamos todo sobre Danilo Ferro. Sus empresas no están vinculadas con ningún delito. Y él muchísimo menos. Lo único es que solamente encontramos una foto de él. Es de su carnet de lector. Y está como borrosa, ¿no? No se ve bien. ¿Y el diseñador de imagen? Es diseñadora y viene a las cuatro. Hola, mi amor. Hola. Anoche estuve con Santiago Echeverría. Uh -huh. Le platiqué de la posibilidad de que la muerte de Pedro haya sido como una represalia de parte de los casillas uh -huh. por el juicio que se le está llevando a Jimena. Suena bien, me parece buena tesis. Sí. Y muy ventajosa para Venegas, tu amigo, ¿no? Él es el principal sospechoso. Si tú lo dices, así tiene que ser, ¿verdad? Bueno, pero eso no es lo que importa, sino que me quites los reflectores de encima. ¿Estarías dispuesto a perder tu juicio con Jimena Letrán por ayudarme a mí? Mi amor, tú sabes perfectamente que soy capaz de hacer por ti lo que sea. Puedo hacer las dos cosas, especialmente ahora que no tengo a nadie en la vida. Ganar el juicio de Jimena Letrán o ayudarte a ti, ¿o okay. qué? ¿No confías en las capacidades de tu maestro?
sinceramente hay algo de la actitud de Miravalle que no me gustó para nada, Jimena. Está empeñado en que tú debes de tener un as bajo la manga que te permita negociar con las autoridades. ¿Pero no te dijo abiertamente que viera la manera de entregar a Aurelio Guachacorta? ¿Es eso? Por favor, no me esquives la mirada y dime. Sí, Jimena. Sí, habló de eso, pero yo le dejé muy claro que tú ya no tienes ninguna vinculación con los casillas. El padre Lázaro sabe que Aurelio está vivo. ¿Tú se lo dijiste? Se lo dijo a alguien en secreto de confesión. Eso quiere decir que hay muchos ojos puestos sobre Aurelio. Cuando eso pasa, Santiago, no es bueno para nadie. Pero, oiga, ¿cómo se atreve a tenerme cara de podrida, eh? ¿No saben el problema que me puede meter? No, seguramente no lo sabe. Pues es que no me di cuenta, señor director. De haberlo sabido, pues... Pero ahí tiene carne buena como para tres días. Mañana le traigo más. Necesito que saquen a toda la comunidad penitenciaria al patio. Voy a dar la cara y a decir que el problema se ha solucionado. La comida se va a retrasar unas horas. Sí. ¡Pero muevas allá! ¿Es madre ese es hombre? Hay problemas con la comida. Trajeron carne podrida. ¿Puedes saber qué hace usted hablando con ese reo? ¿Es que tiene preferencias o qué? Me la tiene sentenciada, güey. ¿Güey? García, jefe de custodios. No sé por qué no se ha percatado el incidente que tenemos en el comedor. Pero... ¡Vámonos! ¡Rápido, hey! Las llaves. ¿Qué pasa, hombre? ¡Silencio! Don Chema, su vuelo ya sale en tres minutos. ¿Quiere que le lleve la maleta? Sí, así me gusta, tijeritas. Bueno, ¿dónde? Yo le voy a mi papá. Vámonos.